നമസ്കാരം ആർ ബി എസ് മാത്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിന് രണ്ട് ഫോമിലുണ്ട് ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂളും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമിലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ട്രിപ്പിസോഡുകളും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവുകയാണ് ആ ഫോമിലെ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം മോർ ആക്യൂറേറ്റ് വാല്യൂ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് മെത്തേഡിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ ഫോം എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രിൽ തന്ന നമുക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂളും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ട്രിപ്പിസ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുകയാണ് പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടെ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിസോഡൽ ആൻഡ് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രി എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡേസി കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളതിൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഈ സിവിലുകാരെല്ലാം സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറോ അങ്ങനെ അവരുടെ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർവേയിങ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിവിലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അവർ ഇതെവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയയോ ഓലിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻ ഇവിടെ ഫോമിൽ നോക്കിക്കേ ഇൻ്റെ ഗ്ലോബർ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു എച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് വൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈ നോട്ട് വൈ എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ട്രിപ്പിസോണിൻ്റെ ഫോമില ഇത് നം ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സി ക്യൂ വൺ ടു എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ടേം അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സം ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സാം എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ എഴുതുന്നത് ഇനി ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണിലാവാം ഈവൻ ഇൻ്റർവെൽ ആവാവൂ എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവലോ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവലോ ആകാം അത് ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് പക്ഷെ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവൽസ് ഫോർ ട്രിപ
വൈരെ സഫിക്സ് നോക്കിക്കുക വൺ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓഡ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കേട്ട പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അതേപോലെ വൈ ടു വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സഫിക്സിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഇൻറ്റഗ്ല ഓവർ എ ടു ബി എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് വൈ എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആദ്യം വൈ നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വൈ വൺ അല്ല അപ്പോൾ വൈ വൺ വൈ ത്രീ ഒന്നിടെ വിട്ടിട്ടുള്ള വൈ വൺ വൈ ത്രീ വൈ ഫൈവ് വൈ സിക്സ് പൊസിഷനിലുള്ള അതാണ് സം ഓഫ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ഓഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓഡ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സം ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് വൈ ടു വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമുലേനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പം ഏതായത് ഈ ഫോമുലേൻ ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ല ഇതുപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എനിക്ക് ഇതാണ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോമുലായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഫോർ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്നും ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഇനി സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റർവെൽസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റർവെൽസിൻ്റെ എന്താ എണ്ണം ഒരിക്കലും ഓടാവാൻ പാടില്ല ഈവൻ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിസോഡ് റൂൾ പോലെ തന്നെ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എറർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമില കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എൻ റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത് ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഫോമില കാണിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അതിപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോമില എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ട്രിപ്പിസോഡിലും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എക്സ് യൂസിങ് ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ പിന്നെ അത് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ ഓൾസോ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ എറർ ബൗണ്ട് ബൈ ഫോർ ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഞാനിവിടെ എറർ ബൗണ്ട് ഫോർ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ പറഞ്ഞപ്പം കെ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഫോർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ മോഡ് ഡബിൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എഫ് ഫോർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണേ ഓക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻ ചെയ്യണം ട്രിപ്പിസോഡൽ റൂളും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് പറയാം ഇതാണ് വൈ നോട്ടും വൈ എന്നും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണിത് ഇനി ട്രിപ്പിസോൾ റൂൾ ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ടും എത്ര സബ് ഇൻറ്റർവലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര ഡിവിഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഇൻറ്റർവലേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയണേ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുവാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതിനകത്ത് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഈ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇക്വൽ ടു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി എ
Hanging over here, h is equal to b in the upper limit 1 minus lower limit 0. Number the minus is 5. But a question on the way, the question is the subinterval divided in the way. The question is 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 the question 2 needle, which is equal to 0.2. H is the main This is the main interval. Now, I will x f of x is equal to e raised to minus x square by 2. We will y. y is equal to 2. We will divide the same thing. So, first one is 0. Add the three again, zero plus point two. That's add the value. Add the point two plus point two. That is point four. Point four plus point two. Point six. Point six plus point two. Point eight. Point eight plus point two. And I one. I'm the last value at the interval is 0 model 1 value. I am going to point h is equal to 5 sub interval. Now, if you have 10, 1 by 10 equal to 0.1 value. Now, 0, 0, 0.1, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4. Now, 1 value is equal to x value. Now, the corresponding y value is equal to y value. If you e raised to x in the sign of 0, e raised to 0 is equal to 1. That is the first value. Now, x in the sign of 0.2 e raised to minus 0.2 square by 2. Calculator is easy. Okay. Calculator is answer. In the reading, the test book will answer. 0.9801 plus 0.9801 plus 0.9807. Okay. At the 0.4 would come e raised to minus 0.4 the whole square by 2. That is the calculator is the value. 0.9801. 9231163 okay point 4 the value appo point 6 in the value in textbook na thillathu point 83 point 83 527022 527002 at the point 8 to the value e raised to minus point 8 the whole square by 2 nu parayna value point 7261 Four nine zero. At the one could come on the value point six zero six five three zero seven. Okay, this is a table in a table complete. question level table on the table and 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 the y and the table and the this is y3, this is y4, y5. Now, so, we will use the method of the Simpsons 1 third rule. Now, so, we will use the trapezoidal rule. The trapezoidal rule is the formula. The trapezoidal rule is the formula. Integral over a to b, f of x dx is equal to h by 2 into First term plus last term. I will tell you y naught plus y5 plus 2 into sum of the remaining term. That is y1 plus y2 plus y3 plus y4. This is the formula. You can write it h by 2 into first term plus last term plus 2 into sum of the remaining term. This is the formula. Now, I will substitute it. This is equal to h by 2 into first term plus last term. 1 plus point. 1 plus 0 0.6065307 plus 2 into sum of remaining term. Remaining term is not equal. If you don't have to add it to the calculator, you can add it to the end. Plus 2 into the value of 3 and the value of 3. I have to add the first problem. I don't have to add the first problem. 0.980987 plus 0.9807 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 plus 
8352702 plus 0.7261490 തീർന്നു plus 2 into sum of the remaining term bracket close ചെയ്യ okay അപ്പ h by 2 into first term plus last term plus 2 into sum of the remaining term okay അപ്പ h എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി h 0.2 ആയിരുന്നു അപ്പ h എന്നുള്ളതിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ 0.2 by 2 എന്ന് എഴുതി കൊട്ടെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.85 ത്രീ ഫൈവ് നയൻ 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 എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എട്ട് എപ്പിസോഡ് റൂൾ വഴി എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലോവർ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് വൈ ഫൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ടേം അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ അവിടെ എഴുതി പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ എല്ലാം എങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പ് ഇസോഡ് റൂൾ വഴിയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ ഫൈൻ ദ എറർ വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റെ സീറോ ടു വൺ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെയും ഇയാളെയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ഒബ്റ്റെയിൻ എൻ എറർ ബൗണ്ട് ഫോർ ട്രിപ്പ് ഇസോഡൽ റൂൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംസൻസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ എറർ ബൗണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിൻ്റെ എറർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫോമിൽ എന്തുവാ ഇ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ എറർ ബൗണ്ട് ഫോർ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ എറർ ബൗണ്ട് ഫോർ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എൻ സ്ക്വയർ ബി മൈനസ് സേ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ല ബി മൈനസ് സേ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിസ്റ്റേക്ക് വരും നോക്കിയേ ഇവിടെ കെ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കി ഞാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് വരെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇല്ല കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറേസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ഇറേസ്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ഇറേസ് ടു തന്നെയല്ലേ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു 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 ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാറ്റി നിർത്തി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റി ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി എന്താണ് വൺ ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാക്കി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടെ എന്താ വന്നത് പ്ലസ് വണ്ണ് വന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വേണ്ട എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മ
k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ b മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ എത്ര ഇൻറ്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ 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 എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എറർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂണിൻ്റെ എറർ ബൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും തന്നേക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷന് നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എയും ബിയും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ആ എയും ബിയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിന് കെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫോമിലെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ട്രെപ്പിസോഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഓൾസോ ഒപ്റ്റെയിൻ എൻ എറർ ബൗണ്ട് ഫോർ ട്രെപ്പിസോഡ് റൂൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളിൻ്റെ ഫോമിൽ അറിയാമല്ലോ എന്തുവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ തന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും ഓർക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളിൻ്റെ സബ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സബ് ഇൻറ്റർവൽ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ആദ്യമേ എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എടുത്താൽ പോരെ എന്നല്ലേ പല കുട്ടികളും വിചാരിക്കണേ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാ സിംസ് അപ്പോൾ ട്രെപ്പിസോഡ് റൂളിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്താ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഈ ടേബിളിൻ്റെ സബ് ഇൻറ്റർവൽ സബ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതല്ല ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നോ എയ്റ്റോ ഫോറോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടെൻ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ സിക്സ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എയ്റ്റ് എന്നാൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇത് യു ഈ ഒരു പാർട്ട് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തുവാ ഈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ ഇയർ ടു മൈൻഡ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്താ എടുക്കുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആകുമ്പം നമ്മൾ എച്ച് ഇങ്ങനെ മാറും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ ബൈ എയ്റ്റ് അതെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫ
ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ആ വാല്യൂവിനെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളിൻ്റെ എന്തുവാ ഞാൻ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വാല്യൂ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂളിൻ്റെ ഫോമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോമിൽ എന്തുവാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസ് ടു മൈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു വൺ എ ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമില എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ആ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആലോചിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഓക്കെ വൈ നോട്ട് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ വൈ ഫൈവ് വൈ സിക്സ് വൈ സെവൻ വൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് വൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നോക്കിക്ക് വൈ നോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ആൾ എന്താ വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ദ ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള വൈ വൺ വൈ ത്രീ വൈ ഫൈവ് വൈ സെവൻ അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സെവൻ ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ദ ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈ നോട്ട് ടു വൈ എയ്റ്റും എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ട അത് അല്ലാണ്ട് ബാക്കി റിമെയിനിങ് ടേംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ദ ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു പിന്നെ എന്താ ഉള്ള വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് അല്ലേ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സിക്സ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇത് മൊത്തം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൽ എത്താം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഇത് ഫുൾ എഴുതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എച്ച് ബൈ ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സെവൻ എഴുതി പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു എന്താ പറയേണ്ട ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓ ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൺ വൈ ത്രീ വൈ ഫൈവ് വൈ സെവൻ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു ടു വൺ സെവൻ നയൻ പ്ലസ് അടുത്ത് വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താ വൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എന്താ പറയേണ്ട അടുത്ത സം ഓഫ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുക വൈ ടു വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അതിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ ടു ത്രീ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താ വൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൈ എയ്റ്റും കൂടി എടുക്കേണ്ടി അത് എടുക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ പല കളറിലൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എന്താ ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രെപ്പിസോഡൽ റൂൾ വഴി കിട്ടിയ ആൻസറും എന്തുവാ ഇപ്പോൾ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ വഴി കിട്ടിയ ആൻസറും ഏതാണ്ട് സിമിലർ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ട്രെപ്പിസോഡൽ റൂൾ വഴി കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ 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 ഇതാണെങ്കിലോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ